ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ ട്രെയിനർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലാൻ രണ്ട് മാൻ മൂന്ന് വാൻ ഒന്നാമത്തെ ലാൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ ചെറിയ മേഖലയിൽ മാത്രമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ലാന് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിലോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് ലാന് രണ്ടാമത്തെയാണ് മാൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നഗരത്തിലെയോ കുറച്ച് വലിയ മേഖലകളിലെയോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കാണ് മാൻ ഉദാഹരണത്തിന് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്കിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് മാന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തത് വാൻ ആണ് വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതിവിശാലമായ മേഖലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണിത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ വേഗത്തിലും കൃത്യതയോടും കൂടി ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് കൂടി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ആണ് അതിലൊന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റർ ആണ് റിപ്പീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സിഗ്നൽ വളരെ ദുർബലമാകുകയോ കേടാകുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരേ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ സിഗ്നൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഹബ്ബാണ് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹബ്ബ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മൾട്ടി പോർട്ട് റിപ്പീറ്റർ ആണ് ഒരു ഹബ്ബ് വ്യത്യസ്ത ശാഖകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നിലധികം വയറുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയിലെ കണക്ടർ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിൽ ഒരു പാലം പോലെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതെന്ന് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പീറ്റർ തന്നെയാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ആണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബഫറും അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപകൽപ്പനയുള്ള ഒരു മൾട്ടി പോർട്ട് ബ്രിഡ്ജാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ ഉപകരണം തന്നെയാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടറുകളാണ് ഒരു ഐ പി വിലാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡേറ്റ പായ്ക്കറ്റുകൾ റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് പോലുള്ള ഉപകരണമാണ് റൂട്ടർ റൂട്ടർ പ്രധാനമായും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഉപകരണമാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ആണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഗേറ്റ് വേ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അത് വ്യത്യസ്ത നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മോഡലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖല ഇൻ്റർനാഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ വാനിന് ഉദാഹരണവും ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് ഇനി ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് സെർഫ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപമാണ് അർപ്പാനറ്റ് അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് അർഫാനറ്റിന് രൂപം നൽകിയത് അമേരിക്കൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിന് സമാനമായ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇൻട്രാനെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കിയ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് എൻ എൽ ആണ് അതായത് വിദേശ സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്
അതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയ സംവിധാനമാണ് ഇമെയിൽ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് എന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉപസൈറ്റാണ് ഒരു വെബ് എന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉപസൈറ്റാണ് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പേജുകൾ വെബ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വെബ് പേജുകൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അതായത് എച്ച് ടി ടി പി എല്ലാ വെബ് പേജുകളും എച്ച് ടി ടി പിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് ഓഫ് ഭാഷ അതായത് എച്ച് ടി എം എൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺലൈനിൽ പരസ്പരം സംവദിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ലിങ്ക് ഇൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറുമാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ന്യൂമറിക് കീകൾ ഏതൊക്കെ ആൻസർ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന യൂണിറ്റ് ആൻസർ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻസർ ഫ്ലോക്ക് ഒ എസ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം ആൻസർ മോണിറ്റർ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോസസിങ്ങിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ മോണോകോം മോണിറ്റർ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റ് ആൻസർ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ആൻസർ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ റാം ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗണിതക്രിയകൾ വിശകലനങ്ങൾ എന്നീ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗം ആൻസർ എ എൽ യു തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ യൂണിറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്താലും ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാകാത്ത മെമ്മറി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റോം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ആൻസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ